प्रसारित कर आलोचना शुरू करते जाोचनार पूर्व संक्षिप्त परिचय उपस्थापन कर मूल आलोचन आसा जा आज के आलोचनार विषय इलेक्ट्रिकल सार्किट वन सिक्स सिक्स सेवन टू वन पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमेटिकल एक विषय जहाँ पूर्व आलोचना कर सबजेक्ट नहीं आलोचना करब आज के टफिक्सर अध्याय छय टफिक्स हो परिवर्तनशील राशि ए कार्यकरी मान तेल आज केवर्तनशील राशि ए कार्यकरी मान नहीं आलोचना करब शिखन फल ये अध्याय जहाँ जा शिखते पर तात्निक मान गर मान सर्वोच्च मान साथ गर मान सम्पर्क प्रमाण कारेंटर गर मान आईज समान समान पॉइंट सिक्स थ्री सिक्स आई मैक्सिमाम सर्वोच्च मान कार्यकरी मान डि सी एम पी आर ए सी एम पी आर आर एम एस बेलु सर्वोच्च मान साथ कार्यकरी मान सम्पर्क फर्म फैक्टर पिक फैक्टर ओहमिक रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस स्किन इफेक्ट एचड़ा ओहमिक रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस तुलना और ये किस समस्या आज के समाधान करब तेल प्रिय शिक्षार्थी प्रथम चले जाक मान और घर मान नहीं आलोचनार मध्य तेल प्रथम तात्निक मान एक परिवर्तनशील राशि जेको मुहूर्त मान के तात्निक मान बोले अल्टारनेट भोल्टेज और कारेंटे तात्निक मान प्रतिक्रे स्मल हाथ इ आई द्वारा प्रकाश कर तात्निक मान आलोचना कर लिखे परिवर्तन चाहिए जो मुहूर्त मान के तात्निक मान बोली एखे ऊपर दिखे एरक त्रिस चिन्ह दिए देखो आई वन आई टू आई थ्री ए रखम लिखे डट 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 आई एन पर्त राशिवर्तनशील राशि मुहूर्त माना कि मान तसा जा बंधुरा गर मान चिन्हित कर दस टा चिन्ह द्वारा चिन्हित करूत्निक बेलु और तात्निक बेलु गर्थात दस टा बेलू आई दस टा बेलु जो जुग करी जुग कर भाग कर दी तेल जो मान पा से मान टाइम से गर मान ये एक सैकेल एक अल्टारनेशन बेपी विभिन्न क्षण अल्टारनेटिंग भोल्टेज कारेंटे तात्निक मान समूह गर के गर मान बला है प्रमाण कर सर्वोच्च मान साथ गर मान एक सम्पर्क स्थापन करब देखो बंधुरा सम्पर्क तैरि करी एखे लिखे जी अल्टारनेटिंग कारेंटे तात्निक मान आई स्म हाथ आई समान समान आई मैक्सिमाम सैन थीटा तेल मैथामेटिक्स टर्म लिख से आई एवर एस समान समान इंडिकेशन चिन्ह दी जो नीचे देखी लोअर दी जिरो जिरो ए आपारे पाई दी अर्थात जिरो थे पाई पर्त कलकुलेशन करब एखे वन बी आई डी थीटा देखो पास तुम्हारे 
সাইন অফ এর চিত্র দিয়েছি এখানে দেখো এই ডি থিটা মানে এটা আমরা এখানে একটা অংশ আমরা দেখিয়ে দিয়েছি তোমাদের তার দেখো এই জিরো থেকে এরকম আস্তে আস্তে মানটা বাড়তেছে বাড়তে 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 একটা পজিশন সর্বোচ্চ পজিশনে চলে গেছে দেখো আস্তে আস্তে সর্বোচ্চতে আসছে তাহলে এই যে সর্বোচ্চ পজিশন থেকে আবার আস্তে আস্তে কমতেছে তাহলে এই জিরো থেকে এই পাই পর্যন্ত এতটুকু পর্যন্ত কি এক অল্টারনেশন আমরা বলি তাহলে এই এক অল্টারনেশন মান আমরা বের করব আই আবার এস ভ্যালুর মান আমরা বের করব তাহলে দেখো এইটুকুর মধ্যে আমরা এই সাইন এর উপর দেখলে তিরিশ চিহ্ন দিয়ে আয়ের মান আমরা দেখেছি আই ম্যাক্সিমাম সাইন থিটা তাহলে আমরা এই যে ডট 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 দিছি এই ডট ডট থেকে এই যে হরাইজেন্টাল লাইন যেটা আছে জিরো বরাবর জিরো অক্ষ বরাবর এই লাইন বরাবর যে আমরা একটা ভ্যালু দেখিয়েছি এখানে এটা আমরা একটা কারেন্ট হলে আইপি লিখবো এবং ভোল্টেজ হলে বিপি লিখবো অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম কারেন্ট আই আই অথবা পিক কারেন্ট বলতে পারি তাহলে দেখো বন্ধুরা এখানে আমরা এই যে আই ডি থিটা লিখেছি তাহলে এই আমরা ইন্ডিকেশন করব আই ডি থিটার মূলত তাহলে দেখো ডি থিটা সাপেক্ষে করবো আইটাকে তাহলে আই এর বিলো আমরা জানি আই ম্যাক্সিমাম সাইন থিটা তাহলে এটা বসে দিলাম আমরা এখানে এবং ওয়ান বাই পাই যেহেতু কনস্টেন্ট বিলো বাইরে নিয়ে গেলাম এবং আই এমটাও আই ম্যাক্সিমামটাও কি কনস্টেন্ট বিলো এটা আমরা বাইরে নিয়ে গেলাম তাহলে ভিতরে থাকলো কি সাইন থিটা তাহলে ইন্ডিকেশন যদি আমরা সাইন থিটার করি ডি থিটার সাপেক্ষে তাহলে এটা হয় মাইনাস কস থিটা দেখো আমরা মাইনাস কস থিটা লিখছি এখন দেখো বন্ধুরা আপার লেভেলে মান আছে পাই এবং লোয়ার লেভেল মান জিরো আমরা উপরে পাই এবং নিচে জিরো দিছি এখন এই থিটার পরিবর্তে আমরা একবার পায়ের মান বসাবো মাইনাস দিয়ে আবার জিরোর মান বসাবো তাহলে দেখো এই মাইনাসটা আমরা বাহিরে নিয়ে গেলাম গা তাহলে আমাদের থাকলো কস থিটা তাহলে কস থিটার পরিবর্তে আমরা কি লিখবো পাই লিখবো যে পাই লিখেছি মাইনাস দিয়ে কি করবো কস থিটা লিখে আবার থিটার থাকলে আমাদের কি লিখবো জিরো তাহলে জিরো লিখেছি এখন দেখো বন্ধুরা এই কস জিরোর মান কত ওয়ান আবার কস পায়ের মান মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস আর মাইনাস ওয়ান ওয়ান হলে কি মাইনাস টু হয়ে যাবে আর মাইনাস মাইনাস কি হয়ে যাবে এটা প্লাস হবে তাহলে উপরে মানটা হবে টু আই ম্যাক্সিমাম আর নিচে হবে পাই দেখো এটা আমরা পরে যে ক্যালকুলেশন করে দেখেছি তোমাদের তাহলে দেখো এই যে আমাদের মাইনাস ছিল আই ম্যাক্সিমাম পাই তাহলে এটার মান আমাদের কত কস পায় মান বলছে মাইনাস ওয়ান এবং এটার মান কত বলছে মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস মাইনাস কত টু মাইনাস টু তাহলে মাইনাস মাইনাস এখন কত প্লাস প্লাস হয়ে গেল তাহলে টু দিয়ে গুণ করলে টু আই ম্যাক্সিমাম নিশ্চয় হচ্ছে কত পায়ের মান কত থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর তাহলে টু এর আমরা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে মান পাই কত জিরো পয়েন্ট সিক্স থ্রি সিক্স আই ম্যাক্সিমাম তাহলে এটা হচ্ছে আই এভারেজ বা আমাদের কারেন্টের ঘর বেলুর মান এত অর্থাৎ পয়েন্ট সিক্স থ্রি সিক্স আই ম্যাক্সিমাম তাহলে এ সেম হইতে আমরা ই এভারেজ বেলুর মানও বের করতে পারি সেম একই আসবে এটাই আসবে অথবা আমরা দেখো বন্ধুরা এখানে যদি আমরা এই আই এবার সাথে একটা বড় হাতের আর দেই এবং এই আই ম্যাক্সিমাম সাথে একটা বড় হাতের আর দেই তাহলে আমরা উহমের সত্য জানি ই সময় সমান কি আই আর বা আর আই তাহলে এখানে আমরা আর আই এর পরিবর্তে লিখতে পারি এখানে আর আই এর পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি ই লিখতে পারি তাহলে ই এবারের সমাসন পয়েন্ট সিক্স থ্রি সিক্স ই ম্যাক্সিমাম হয়ে যায় এভাবে আমরা প্রমাণ করতে পারি এখন আমি ওই ওয়েবটা আবার নিয়ে এসেছি তোমাদের দেখানোর জন্য যেহেতু পূর্বে আমি দেখিয়েছি তাহলে এখানে আর দেখানোর কোনো প্রয়োজন নাই তাহলে এই যে তারপর আমি একটু বলে দিই তোমাদের এখানে জিরো থেকে আমরা এ পাই পর্যন্ত যেহেতু হিসাব করবো তাহলে এ পাই পর্যন্ত আমরা নিয়েছি আর এই নেগেটিভটা নিয়ে নিয়ে পজিটিভটা নিয়েছি এক অল্টারনেশন এখানে উপর দিক দিয়ে আমরা যে কারেন্ট বা ভোল্টেজ বোঝাই এটা তিরিশ চিহ্ন দ্বারা বার্টিক্যালি আর হরাই জেন্টাল বাবা আমরা এদিকে টাইম বোঝাই আর এই আমরা প্রত্যেকটা অংশ ভাগ করেছি ডি থিটা দ্বারা বুঝিয়েছি এবং এখানে এই পজিশনটা ম্যাক্সিমাম আই ম্যাক্সিমাম এটা একটা কারেন্টের সাইন অফ দেখেছি আই সমস্যা আই ম্যাক্সিমাম সাইন থিটা এখন বলতে আমরা পরের পেজে চলে যাই সর্বোচ্চ মান একটা পরিবর্তন ছিলটাশি বা সাইকেলের মান জিরো হতে প্রতি মুহূর্তে বাড়তে থাকে এবং নাইনটি ডিগ্রিতে ও টু হান্ড্রেড ডিগ্রিতে সর্বোচ্চ মানে পোষে এই মানকেই সর্বোচ্চ মান বলে থাকি বা সর্বোচ্চ মান বলা হয় তা দেখা আমরা নিচে দুইটা ওয়ার দেখেছি তোমাদের দেখা এখানে এই জিরো থেকে মানটা অর্থাৎ এই যে মানটা আস্তে আস্তে বাড়তেছে এই যে বাড়তেছে আবার পরবর্তী আরেকটা দাপা আর একটু বাড়ছে এর পরবর্তী আর একটু বাড়ছে আচ্ছা এই জায়গায় কি হয়েছে ম্যাক্সিমাম হয়েছে তাহলে এই পজিশনটা কি দেখো নিচে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এই নাইনটি ডিগ্রিতে আমরা কত পাইলাম সর্বোচ্চ আবার দেখো আস্তে আস্তে কমতেছে কমতে কমতে আবার দেখো নেগেটিভ অল্টারনেশন দিকে দেখা আবার নেগেটিভ দিকে কি হতো মান আস্তে আস্তে বাড়তেছে তাহলে এই বাইরে সর্বোচ্চ হয়েছে কোন পজিশনে দুইশো ডিগ্রি পজিশনে তাহলে পজিটিভ দিয়ে পজিটিভ অর্ধ সাইকেলে হয় কত নাইনটি ডিগ্রিতে সর্বোচ্চ এবং নেগেটিভ অর্ধ সাইকেলে কি হয় দুশো ডিগ্রিতে ম্যাক্সিমাম হয়
তাহলে আমি এখানে লিখেছি একটা সার্কিটে একক সময়ে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ কারেন্ট পাঠালে যে আউটপুট পাওয়া যায় তাকে আমরা কারেন্টের কার্যক্রম বলে বলে থাকি বা কারেন্টের কার্যক্রম বলা বলা হয় তাহলে এখানে কারেন্টের কার্যক্রম মানে একটি ভ্যালু আছে আমরা এই ভ্যালুটা লিখছি আই ইফেক্টিভ সময় সমান পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন আই ম্যাক্সিমাম তাহলে দেখো বন্ধুরা এখানে আমরা একটা ওয়েব দেখেছি আগের মতো একটা সাইন ওয়েব দেখেছি এখানে এরকম আই ওয়ান আই টু আই থ্রি এরকম দিয়ে আমরা ডট 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 আই এন পর্যন্ত দিয়েছি নিচে এরকম ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম দিয়ে ডট ডট এন পর্যন্ত দিয়েছি তাহলে এই কারেন্টে তাৎক্ষণিক মানগুলো যে আমরা কি বর্গ করি বর্গ করে যদি আমরা যে এন আছে নিচে এন দ্বারা ভাগ করে বর্গমূল করি রুট করি তাহলে যে বেলুটা পাবো সেই বেলুটাকে বলা হয় কার্যকরী মানের বেলু তাহলে দেখো আমরা এখানে দেখেছি আই ফিফটি সময় রুট আই আই ওয়ান স্কোয়ার আই টু স্কোয়ার প্লাস এরকম আই থ্রি স্কোয়ার ডট 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 আই এন प्रभावित कर একই সময়ে উক্ত রেজিস্টেন্সের মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ অল্টারনেটিং কারেন্ট পাঠালে একই পরিমাণ তাপের সৃষ্টি হয় সেই পরিমাণ অল্টারনেটিং কারেন্ট কে এক এম্পেয়ার বলে অথবা অল্টারনেটিং কারেন্ট এ মানকে কার্যকর মান বলা হয় অথবা এই কার্যকরী মানকে আবার আর এম এস মানও বলা হয় সুতরাং আমরা দেখতেছি যে কোনো রেজিস্টেন্সের মধ্যে দিয়ে এক এম্পেয়ার কারেন্ট পাঠালে যে তাপের উৎপত্তি হয় বা সৃষ্টি হয় যদি আমরা ওই একই সময়ের মধ্যে ওই রেজিস্টেন্সের মধ্যে যে পরিমাণ অল্টারনেটিং কাটাবো কারেন্ট পাঠাবো তাহলে ওই একই পরিমাণ তাপের সৃষ্টি হয় তাহলে উভয় ক্ষেত্রে যে একই পরিমাণ তাপের সৃষ্টি হয় তাহলে যে মানটা বেলুটা আমরা ভাবো এক এম্পেয়ার কারেন্ট পাবো সেটাকে আমরা বলি যে আর এম এস মান বা কার্যকরী মান অথবা এসি এক এম্পেয়ার আমরা বলে থাকি এখন বন্ধুরা আসো ডিসি এম্পেয়ার डायरेक्टो मध्यवर्ती মান দিয়েছে এখানে আপার লেভেলে দেখো ইন্ডিকেশন চিহ্ন দিয়ে আপার লেভেল টোয়াইস পাই নিচে জিরো তাহলে আমরা জিরো থেকে টোয়াইস পাই পর্যন্ত কি করব ইন্টিগ্রেশন করবো অর্থাৎ ওয়ান বাই টোয়াইস পাই কাকে করবো আই স্কোয়ার অর্থাৎ কারেন্টের বর্গকে আমরা করব ডিসিটার সাপেক্ষে আমরা কি করব বর্গমূল করব তাহলে দেখো অর্থাৎ বর্গ করব ডিসিটার সাপেক্ষে আই স্কোয়ারকে আমরা কি করব ইন্টিগ্রেশন করব তাহলে দেখো বন্ধুরা পাশে আমরা একটা চিত্র দিয়েছি সাইন হয় চিত্র দিয়েছি এরকম রেড কালার দিয়ে উপরে দেখো আমরা এখানে আরেকটা এরকম ডট 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 দিয়ে আরেকটা ওয়েব দিয়েছি পজিটিভ আর দিকে আবার এখানেও একটা পজিটিভ দিয়ে ডট 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 দিকে আর একটা আমরা ওয়েব একটা ওয়ার্ড এক অটারনেশন দেখিয়েছি তাহলে দেখো এখানে আমরা জানি যে এই পজিটিভ এবং পজিটিভ যদি আমরা এরকম কি হয় পজিটিভ পজিটিভ কি হয় পজিটিভ হয় এখানে এই বিলোটা মান আমরা পজিটিভ দিকে দেখিয়েছি আবার দেখো নেগেটিভ নেগেটিভ কি হয় পজিটিভ হয় তাহলে এই কারণে আমরা এই বিলোটাও কি দেখছি পজিটিভ দিকে দেখেছি কারণ কি আই আই গুণ করলে আই স্কোয়ার এটাও আই আই গুণ করলে কি হবে আই স্কোয়ার আই স্কোয়ার ওয়েবটা হচ্ছে মূলত এটা তাহলে আমরা এই আই স্কোয়ার ওয়েবের মানটাই আমরা ডিসি সাপেক্ষে কি করবো ইন্টিগ্রেশন করবো তাহলে দেখো বন্ধুরা এখানে আমরা I R man I maximum sin theta tale boshi dilam jehetu upor square ache amra upor square dilam ekhon amra ei jaygay je constant velocity ache eta amra ei integration chine baire niye jabo tale i maximum ebong 1 by twice by eta constant value tale amra eta ki korbo baire niye jabo dekho tale amra gun korle eta i m or othot i maximum square sin square theta hoy tale amra i square maximum jeta ache eta amra ki korlam ebong twice by baire niye gelam ga bhitore thaklo ki tale sin square theta tale ei sin square theta ta amra ki korbo ekhon integration korbo tale sin square theta re jodi amra integration kori dekho amra pore page chole jai sin square theta ra jodi amra integration kori dile bondhura amra jani je sutro 1 minus cos twice theta by 2 eta formula tale ekhon amra ki korbo 
এই নিচের দুই যেটা আছে এই দুই দিয়ে আমরা দুইটাকে আমরা বাইরে নিয়ে যাব তাহলে দুই দুগুণে কত হয়ে যাবে তাহলে ফোর পাই হয়ে যাবে বা এই যে আমরা চার পাই লিখছি বা ফোর পাই লিখছি দেখো উপর আছে ওয়ান মাইনাস কস টোয়াইস থিটা তাহলে ওই উপরে যে বেলুটা রয়েছে এখানে আমি দেখলাম আমরা এখন এইটা কি করবো আমরা ইন্টিগ্রেশন করব তার সাথে কি ডি থিটার সাথে কি তাহলে দেখো ডি থিটার সাথে যদি আমরা করি এখানে ডি থিটা গুণ দিলে ডি থিটা তাহলে এই ডি থিটারে ইন্টিগ্রেশন করলে কি হয় থ্রিটাই আমরা থ্রিটা লিখেছি আবার কস টোয়াস থ্রিটা আছে তাহলে কস টোয়াস থ্রিটা যদি আমরা কি করি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে সেটা বেলো কি হবে কস হয়ে যাবে সাইন তাহলে সাইন টোয়াস থ্রিটা এই সাইন টোয়াস থ্রিটা বাই টু টু লিখেছি কেন যেহেতু টু থ্রিটা আছে এটাকে আবার কি করতে হবে আবার ইন্টিগ্রেশন করতে হবে এখানে থ্রুটা নিশ্চয় আসা যাবে তাহলে এখন বলুন আমরা কি করব আপার লেভেল আপার হ্যাঁ আপার পাওয়ার এবং লোয়ার পাওয়ার যেটা আছে মান আছে বেলু আছে এই বেলুটা আমরা থ্রিটার জায়গার মধ্যে বসাবো একবার টোয়াইস পায়ের মান বসাবো থ্রিটার জায়গার মধ্যে মাইনাস দিয়ে আবার জিরোর মান বসাবো পূর্বের মতো করে তাহলে দেখো আমরা যদি এই থ্রিটার পরিবর্তে কি বসাই টোয়াইস পাই বসাই তাহলে বসালাম এখন সাইন টু ইন্টু থ্রিটার পরিমাণ কি টোয়াইস পাই বসালাম বা নিচে আছে টু টু এখন মাইনাস দিয়ে বসলাম আবার থ্রিটার জায়গার মধ্যে কি জিরো এই নিচে জিরো বসাবো আবার সাইন টু ইন্টু আবার জিরো বসালাম তাহলে দেখো বন্ধুরা এখন এই টোকের মান এবং এই টোকের মান অর্থাৎ আমরা পরবর্তী পর্যায়ে চলে যাই সেখানে তোমাদের বুঝিয়ে দিই আচ্ছা এর আগে আমরা দেখো বলে দিই তোমাদের এখানে যে সাইন টু আছে এর সাথে জিরো দেওয়া গুণ করে এটা জিরো এটাও জিরো সাইন ফোর পায়ের মান জিরো তার এটাও জিরো হয়ে গেলো তাহলে এই সম্পূর্ণ বেলুর মান কি গেলো জিরো হয়ে গেলো থাকতে শিখে আমার টোয়াইস পাই তাহলে টোয়াইস পাইতে আমরা কি করবো এ আই ম্যাক্সিমাম স্কোয়ারের সাথে গুণ করবো তাহলে দেখো টু পাই আই ম্যাক্সিমাম স্কোয়ার নিচে হবে ফোর পাই আমরা এটা পরের পেজে দেখিয়েছি তোমাদের দেখো যে তাহলে এখন টু টু যদি আমরা কাটা যায় তাহলে নিচ থাকে টোয়াইস পাই তাহলে এই নিচে টোয়াইস পাই উপর থাকতেছে পাই তাহলে মূলত যে পাই আই ম্যাক্সিমাম স্কোয়ার এইটা হইতেছে এরিয়া তাহলে উপরে যেটা এর রুট এবং স্কোয়ার আছে এটা চলে যাবে থাকবে আই ম্যাক্সিমাম এই যে আমরা আই ম্যাক্সিমাম লিখছি আর নিচে কি হয়ে যাবে টু এর ফোর রুট হয়ে যাবে টু এর ফোর রুট দিয়ে দিচ্ছি আমরা তাহলে এখন ওয়ান এর রুট টু দ্বারা বাদ করলে বেলু আসবে কত জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন তাহলে এইটাই হবে ইফেক্টিভ বেলুর মান বা আর এম এস বেলুর মান তাহলে দেখো এই আই ইফেক্টিভ সমস্যা আমরা লিখেছি পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন আই ম্যাক্সিমাম তাহলে এটা যেভাবে আমরা বের করলাম সেম একইভাবে আমরা ইফেক্টিভ ভোল্টেজ আমরা বের করতে পারি দেখো আমি লিখে দিয়েছি অথবা একটু আগে তোমাদের বলেছিলাম এটাকে যদি আমরা পাশে দুই পাশে যদি আর দিয়ে গুণ দিই তাহলে আর এদিক দিয়ে আর আই হয় এদিকে কি হবে আর আই হবে তাহলে এটা আর আই আর আই ইফেক্ট আছে তাহলে আমরা ওহমের সত্য জানি ই সমান সমান কে জানি আর আই বা আই আর তাহলে দেখো এটা এদিকে হয়ে যাবে ই এই যে আমরা ই লিখেছি আবার এদিকে যে আর আই আর দিয়ে গুণ দেয় তাহলে এটাও কি হয়ে যাবে তাহলে এটাও হয়ে যাবে তোমার ই ম্যাক্সিমাম তাহলে এইভাবে আমরা প্রমাণ করতে পারি তাহলে বন্ধুরা এক অঞ্চলে যে আমরা ফর্ম ফ্যাক্টর ও পিক ফ্যাক্টর ফর্ম ফ্যাক্টর একটা তরঙ্গের কার্যকরী মান এবং গড় মানের অনুপাতকে ফর্ম ফ্যাক্টর বলা হয় তাহলে দেখো আমরা নিচে একটা চিত্র অঙ্কন করে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি এখানে একটা ছায় নেওয়া আমি দিয়েছি তোমাদের আমি বলছি যে কার্যকরী মান এবং গড় মান তাহলে দেখো এই আর এম এস বেলু এটাকে আমরা বলি কার্যকরী মান এবং এভারেজ বেলু যেটা আছে এইটা আমার বলি গড় মান দেখো আমি ডট 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 যদি দেখেছি আর এম এস বেলু এবং ডট 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 যদি দেখেছি এভারেজ বেলু তাহলে এই বলছি এই দুইটা বেলুর মান কি এই যে আমরা দিয়ে দিচ্ছি এখানে তাহলে এই দুইটা বেলুর মানটাকে আমরা যদি অনুপাত আকারে অর্থাৎ একটা ক্যারেক্টার দ্বারা ভাগ করি অর্থাৎ কার্যকরী মানটাকে গড় মান দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা যে মানটা পাবো সেটা হচ্ছে ফর্ম ফ্যাক্টর তাহলে আমরা জানি কার্যকরী মান এই বেলু জানি বি ম্যাক্সিমাম ইন্টু জিরো আর আমরা গড় মানে মান জানি বি ম্যাক্সিমাম ইন্টু জিরো পয়েন্ট সিক্স থ্রি সিক্স তাহলে দেখো বি ম্যাক্সিমাম বি ম্যাক্সিমাম কাটা গেল এখন উপরে বেলুটা কেমন নিচে বেলুটাতে ভাগ করলে মান আসে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান তাহলে মূলত এই যে এই মানটা এই মানটা সবসময় কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ ফর্ম ফ্যাক্টরের জন্য তাহলে আমরা ফর্ম ফ্যাক্টর জানতে পারলাম এখন বন্ধু আমরা জানবো পিক ফ্যাক্টর তাহলে দেখো এখন আমরা লিখছি পিক ফ্যাক্টর একটা তরঙ্গের সর্বোচ্চ মান এবং কার্যকরী মানের অনুপাত কি পিক ফ্যাক্টর বলা হয় তাহলে আগের মতো আমরা একটা তরঙ্গ বা একটা ওয়েব এখানে অঙ্কন করছি সাইন ওয়েব তাহলে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে আমরা বলছি সর্বোচ্চ মান তাহলে এই যে এই পজিশনের যে মানটা এটা মান হচ্ছে সর্বোচ্চ মান ম্যাক্সিমাম মান এটা বি ম্যাক্সিমাম আমরা লিখছি কার্যকরী মান এই যে আর এম এস বেলু যেটা এটা মানটা কার্যকরী কার্যকরী মান তাহলে বি ম্যাক্সিমাম বা বি পিক বেলু ইন্টু জিরো
এখানে আমরা ওহমিক রেজিস্ট্যান্স কে আর দ্বারা প্রকাশ করছি আর সমান সমান রো এল বাই এ তো ওহম অথবা আমরা জানি যে একটা পরিবাহী বিদ্যুৎ যখন কারেন্ট ফ্লো হয় ইলেকট্রন ফ্লো হয় যেটাকে আমরা বলি কারেন্ট প্রবাহ কারেন্ট প্রবাহ তাহলে এই কারেন্ট কে যে পাতা দান করে তাকে আমরা রেজিস্ট্যান্স বলি দেখো এখন আমরা চিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছি একটা ডিসি সোর্সের মাধ্যমে এটা পজিটিভ আর নিচেরটা নেগেটিভ দিয়েছি এখানে আই কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে প্রবাহিত হচ্ছে আর রেজিস্ট্যান্সের ভিতর দিয়ে তাহলে এই যে রেজিস্ট্যান্সটা এই রেজিস্ট্যান্সটা হচ্ছে ওহমিক রেজিস্ট্যান্স এখানে দেখা আমরা একটা ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ড দেখিয়েছি এখানে বার্টিক্যাল ভাবে আমরা আই এবং হরাইজেন্টাল ভাবে আনুভূমিক ভাবে বি দেখিয়েছি মাঝখান বরাবর রেড চিহ্ন দ্বারা রেজিস্ট্যান্স কে দেখিয়েছি তাহলে উপরে এদিকে হয় আমাদের লোয়ার রেজিস্ট্যান্স আর এই রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে হায়ার রেজিস্ট্যান্স আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি আর দেখা এখানে আমরা একটা কন্ডাক্টর পরিবাহি দেখিয়েছি ওহমিক কন্ডাক্টর যেটা যার ভিতর দিয়ে কি সমভাবে অর্থাৎ এই কন্ডাক্টরের সমগ্র ক্ষেত্রফলের ভিতর দিয়ে কি হয় সমানভাবে কারেন্ট প্রবাহিত হয় এটাকে আমরা ওহমিক রেজিস্ট্যান্স বলে থাকি সাধারণত এই আমি চিত্রের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি এখানে ফ্রি ইলেকট্রন দেখিয়েছি এবং মেটাল আয়ন দেখিয়েছি তাহলে আমরা পরের পেজে চলে যাই ইফেক্টিভ রেজিস্ট্যান্স একটা সার্কিটে অল্টারনেটিং কারেন্টকে समग्र पस्तच्छेद दिए समभव प्रवाहित ना बर परिवाग दिए प्रवाहित हार चेष्टा कर উপরে বাগ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার কারেন্টের এই প্রবণতা থাকে বা ধর্মকে আমরা স্ক্রিন ইফেক্ট বলে থাকি তাহলে দেখো এখানে দুইটা চিত্র সাহায্যে আমি তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি স্ক্রিন ইফেক্টটা এখানে দেখো আমরা একটা এরকম কি দিয়েছি কোর্স সেকশন এরিয়া অফ কন্ডাক্টর দিয়েছি এখানে এই কন্ডাক্টরের মাঝে দেখো মাঝখানে আমরা নো কারেন্ট ফ্লো অর্থাৎ মাঝখান দিয়ে দেখো কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে না হইলেও সামান্য পরিমাণ এই অল্প অল্প কিন্তু চার দিক দিয়ে দেখো কারেন্ট ফ্লো ওভার দা সারফেস সারফেস অর্থাৎ চার দিক দিয়ে যে আমাদের সার্কুলেশন দিয়েছে এর বাহির দিক দিয়ে কারেন্ট গুলা কি ফুল ফ্লো হওয়ার চেষ্টা করছে যে এই যে এই প্রবন্ধটা এটাকে আমরা বলছি কি স্ক্রিন ইফেক্ট এখানে আমি তোমাদের দিয়েছি যে চার দিক দিয়ে দেখো বড় বড় করে এরকম লাল প্লাস চিহ্ন দিয়েছি তাহলে এই প্লাস চিহ্ন গুলোর মধ্যে কারেন্ট ফ্লো ওভার দা সারফেস অফ কন্ডাক্টর এগুলা এই সারফেস এর সাহায্যে কি বাহিরে বের হতে চাচ্ছে আবার দেখো এই যে এই যে বাইরে দিকে আরেকটা আমরা বৃত্ত দিয়েছি এটাকে বলছি কোর সেকশন অফ কন্ডাক্টর আর মাঝখানে দেখে বোঝানোর চেষ্টা করছি কোর অফ ওয়ার কেরিয়ার লিটিল কারেন্ট অর্থাৎ এইখানে এইগুলোর মধ্যে দিয়ে অল্প অল্প কারেন্ট যাবে তাহলে বন্ধুরা আমরা স্ক্রিন ইফেক্ট সম্পর্কে জানতে পারলাম এখন আমরা ওহমিক রেজিস্ট্যান্স ও স্ক্রিন ইফেক্টের মধ্যে তুলনা করব তাহলে এখানে দেখো আমরা ওহমিক রেজিস্ট্যান্স এবং স্ক্রিন ইফেক্টের কয়েকটা পার্থক্য দিয়েছি বা তুলনা করেছি এক নম্বর দিয়েছি प्रभाव फेले আবার দেখো তিন নাম আমরা বলছি যে এর মান পদার্থের প্রকৃতির উপর নির্ভর করি তাহলে মানটা কি এটার পদার্থের যে প্রকৃতি আছে ওর উপর নির্ভর করে কিন্তু ইফেক্টিভ রেজিস্টেন্স এর ক্ষেত্রে কি শুধু প্রকৃতির উপর নির্ভর করবে না এটা ফ্রিকুয়েন্সির উপরও কি প্রভাব করে প্রভাব ফেলে অর্থাৎ ফ্রিকুয়েন্সির মান যদি বাড়ে কমে তাহলে দেখা যায় এটার মানও বাড়তেছে এবং কমতেছে তাহলে এটার উপর আমার কি নির্ভরশীল এখন আসো আমরা চার নম্বর লিখেছি হোমিক রেজিস্টেন্স ডাইরেক্ট কারেন্টের প্রবণতা এই যে ইহা পরিবেশ সমগ্র পশ্চে সব পশ্চচ্ছে দিয়ে সমান ভাবে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ আমরা একটু আগে দেখেছিলাম চিত্র দেখছি যে ওহমিক রেজিস্টেন্সের ক্ষেত্রে কি হয় এই কারেন্টটা অর্থাৎ কোরের যে কন্ডাক্টর পরিবাহ থাকে এর সমগ্র পছন্দ দিয়ে সমান ভাবে প্রবাহিত হয় কিন্তু ইফেক্টিভ রেজিস্টেন্সের ক্ষেত্রে কি হয় যে ওই যে কন্ডাক্টরটা আছে এর বাহির বহির অংশ দিয়ে অর্থাৎ সারফেস দিয়ে কি কারেন্টটা বের হওয়ার চেষ্টা করে তাহলে এটি আমরা লিখছি অলরেডি কারেন্ট এই যে ইহা পরিবাহী সমগ্র পছন্দ দিয়ে সমভাবে প্রবাহিত না হয়ে বরং উপরিভাগ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার চেষ্টা করে এখন আসলে বন্ধুরা পাঁচ নম্বর বলছি আমরা ওহমিক রেজিস্ট্যান্স এর মান ইফেক্টিভ রেজিস্ট্যান্স এর তুলনায় কম কিন্তু ইফেক্টিভ রেজিস্ট্যান্স এর মান কি ওটা তুলনায় ওহমিক রেজিস্ট্যান্স এর তুলনায় কি হয় বেশি হয় অর্থাৎ 
দেখো ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ থেকে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ গুণ গুণ বেশি হয় তাহলে আমরা তুলনা করতে পারলাম ওম এক্ট রেজিস্টেন্স এবং এফ এক্ট রেজিস্টেন্স এখন আমরা কিছু তথ্য দেখবো ওখানে যে আমরা কিছু তথ্য দিয়েছি এই তত্ত্বগুলোর সাথে আমরা সূত্র তৈরি করব এবং আমরা সমস্যা সমাধান করব এখন ধরো ই স্মার হাতারি দেওয়া তাৎক্ষণিক ভোল্টেজ স্মার হাতারি আই দেওয়া তাৎক্ষণিক কারেন্ট ওমেগা দ্বারা কোনিক ব্যাগ থিটা দ্বারা কোন এফ দ্বারা ফ্রিকুয়েন্সি টি দ্বারা টাইম পিরিয়ড আই এভারেজ ঘর কারেন্ট আই ম্যাক্সিমাম সর্বোচ্চ কারেন্ট ই ইফেক্ট মানে ভোল্টেজের কার্যকরী মান আই ইফেক্ট মানে কারেন্টের কার্যকরী মান কে এফ দিয়ে বোঝাচ্ছি ফর্ম ফ্যাক্টর কে পি দ্বারা বা অথবা কে এ দ্বারা পিক ফ্যাক্টর বোঝানো হয় प्रमाण कर F সমানসন PN বাই 120 সাইকেল পার সেকেন্ড T সমানসন 1 বাই F সেকেন্ড I এভারেজ ভ্যালু মান জানি 0.636 I ম্যাক্সিমাম E এভারেজ ভ্যালু মান জানি 0.636 E ম্যাক্সিমাম E ইফেক্টিভ ভ্যালু মান জানি 0.707 E ম্যাক্সিমাম সেম একই ভাবে I ইফেক্টিভ ভ্যালু মান জানি 0.707 I ম্যাক্সিমাম ফর্ম ফ্যাক্টর মান আমরা কার্যকরী মান বাই ঘর মানের অনুপাত জানি এবং পিক ফ্যাক্টর মান সর্বোচ্চ মান এবং কার্যকরী মানের অনুপাত জানি তাহলে এই সূত্রগুলো আমরা জানা যদি থাকে তাহলে আমরা সহজেই কি করতে পারবো সমস্যা সমাধান করতে পারবো তাহলে দেখো বন্ধুরা এখন আমরা যদি সমাধান করে তোমাদের দেখেবো এখানে এক নম্বর আমরা লিখেছি যদি সৃষ্টি যুগিতে ভোল্টেজের একটা সাইন হবে তাৎক্ষণিক মান এইটি সেভেন ভোল্ট হয় তবে ভোল্টেজের সর্বোচ্চ মান কার্যকরী মান এবং গড় মান কত বের করো এবং ত্রিশ ডিগ্রিতে বা থার্টি ডিগ্রিতে এর তাৎক্ষণিক মান কত বের করো তাহলে বন্ধুরা আমরা জানি যে ই সমান সমান ই ম্যাক্সিমাম সাইন থিটা তাহলে যেহেতু ই ওয়ান আমরা দেখেছি দুইটা বেলু আছে এখানে আমরা ই ওয়ান ই টু দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা করেছি তাহলে দেখো ই ওয়ান সমান ই ম্যাক্সিমাম সাইন থিটা ওয়ান লিখেছি যেহেতু এখানে আমার সাইন থিটা ওয়ানের মান সৃষ্টি ডিগ্রি দেওয়া আছে তাহলে এবং ই ওয়ানের মান দেখো দেওয়া আছে এইটটি সেভেন বোল তাহলে আমরা ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজের মান থেকে বেল্ট করতে পারবো তাহলে আমরা ই ম্যাক্সিমাম সমান সমান লিখতে পারি ই ওয়ান বাই সাইন থিটা ওয়ান তাহলে যেহেতু মান জানা আছে ই ওয়ানের মান এইটটি সেভেন এবং থিটা ওয়ানের মান সিক্সটি ডিগ্রি বসে দিলাম তাহলে মান পেলাম হান্ড্রেড পয়েন্ট ফোর সিক্স বোল্ট তাহলে এটা ই ম্যাক্সিমাম সর্বোচ্চ ভোল্টেজের মান তাহলে যে বেলুটা মান পেয়ে গেলাম এখন কার্যকরী মান বের করবো তাহলে ইফেক্টিভ বেলুর মান আমরা জানি পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন ই ম্যাক্সিমাম যেহেতু ই ম্যাক্সিমামের মান আমরা পেয়ে গেছি হান্ড্রেড পয়েন্ট ফোর সিক্স তাহলে বসে দিলাম গুণ করে এখন মান পেলাম কত সেভেন টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ বোল্ট তাহলে এটা হচ্ছে ইফেক্টিভ বলে মান অর্থাৎ কার্যকরী মান এখন মান বের করবো গড় মান তাহলে পরের পেজে চলে যায় বন্ধুরা দেখো আমরা জানি ই এভারেজ বেলুর মান আমরা সত্য জানি পয়েন্ট সিক্স থেকে সিক্স ই ম্যাক্সিমাম তা যেহেতু ই ম্যাক্সিমাম মান আমরা একটু আগে বের করেছি তাহলে এটা বসিয়ে দিলাম বসিয়ে এই দুইটা বেলু গুণ করেছি গুণ করে মান পেলাম কত সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট এইট নাইন বোল্ট তাহলে এটা একটা আনসার হয়ে গেল ই এভারেজ বেলুর মান গড় মান পেয়ে গেলাম এখন আমরা বলছিলাম যে থ্রিটা টু অর্থাৎ থার্টি ডিগ্রিতে আমাদের তাৎক্ষণিক মানের বেলু কত এটা বের করতে বলছিলাম তাহলে দেখো বন্ধুরা আমরা ই টু সমান জানি ই ম্যাক্সিমাম সাইন থিটা টু তাহলে সাইন থিটা টু এর মান কত দেওয়া আছে থার্টি ডিগ্রি এটা এখানে বসিয়ে দিলাম এবং ই ম্যাক্সিমাম মান আমরা জানি হান্ড্রেড পয়েন্ট ফোর সিক্স একটু আগে বের করেছি তাহলে এই দুইটা আমরা গুণ করে মান পেলাম ফিফটি পয়েন্ট টু থ্রি তাহলে এইভাবে আমরা এই অঙ্কটা কি করলাম সমস্যা সমাধান করতে পারলাম এখন আসো বন্ধুরা এখন আমরা আরেকটা সমস্যা তোমাদের দিয়েছি এটা আমরা সমাধান করব যদি এসি সার্কিটের সাইন ওয়েবের কারেন্ট স্মল আই সমান সমান হান্ড্রেড সাইন 520 আমরা এই দেওয়া মানটা প্রথমে লিখেছি এখন আমরা সর্বোচ্চ কারেন্টের মানটা বের করব তাহলে আমরা জানি কারেন্টের সাইন ওয়েব আই সমান আই ম্যাক্সিমাম সাইন ওমেগা টি যেহেতু আমরা এখন উপর একটা আই আই এরকম তাৎক্ষণিক মান দিয়েছি আমরা তাহলে এটার সাথে ওটা তুলনা করবো দুইটা মান দেখো তুলনা করলে এই হান্ড্রেড হচ্ছে আই ম্যাক্সিমাম কারণ কি এই হান্ড্রেডটা দেওয়া আছে আই ম্যাক্সিমামের জায়গায় তাহলে এই আই ম্যাক্সিমামটা হচ্ছে হান্ড্রেড এটি একটা আনসার সর্বোচ্চ কারেন্ট এখন দেখো এই হান্ড্রেড টোয়েন্টি টি যেটা আছে আমরা জানি এটা ওমেগার মান কারণ এই দেখো ওমেগা টি তাহলে হান্ড্রেড টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ হান্ড্রেড টোয়েন্টি এটা কি হইতেছে ওমেগা তাহলে দেখা যায় আমরা জানি যে কোন ইবেগ ওমেগা সমস্যা টু পাই এফ এটার মান কত 
ফ্রিকুয়েন্সি তিন মিনিট সেকেন্ডে কারেন্টের তাৎক্ষণিক মান বের করবো তাহলে এই যে টি আমরা বলছিলাম সময় তাহলে টি এর জায়গার মধ্যে আমরা কি বসাবো এখন তিন মিলি সেকেন্ড বসবো আমরা তাহলে এই টি এর জায়গার মধ্যে দেখো বন্ধুরা তাৎক্ষণিক মান এখন পরে পেজে চলে যে আমরা টাইম পিরিয়ড টাইম পিরিয়ড সত্য জানি টি সমাশন ওয়ান বাই এফ তাহলে এফ এর বেলু আগে আমরা বের করেছি বাক করলে মান আসে পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু জিরো সেভেন সেকেন্ড তাহলে এটা আনসার টাইম পিরিয়ড এর মান এরপরে কারেন্টের কার্যকরী মান বের করতে বলা হয়েছে এটা মান আমরা সূত্র জানি মান জানি পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন ইন্টু আই ম্যাক্সিমাম যেহেতু আই ম্যাক্সিমাম বেলুর মান দেওয়া আছে হান্ড্রেড আগে তাহলে আমরা এই বেলুকে এই হান্ড্রেড দ্বারা গুণ করে সেভেন্টি পয়েন্ট সেভেন এম পিয়ার পাইলাম এটা আমাদের কার্যকরী মান কারেন্টে এখন কারেন্টের গড় মান সূত্র জানি কি আই আবার এর সমাশন জানি আমরা পয়েন্ট সিক্স থ্রি সিক্স আই ম্যাক্সিমাম যেহেতু আই ম্যাক্সিমাম মান আমাদের জানাই আছে হান্ড্রেড বসি দিয়ে গুণ করলাম তাহলে সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট সিক্স এম পিয়ার তাহলে এটা কারেন্টে গড় মান পেয়ে গেলাম আনসার এখন আসে বন্ধুরা পি পিক ফর্ম ফ্যাক্টর তা ফর্ম ফ্যাক্টর সূত্র আমরা একটু আগে দেখিয়েছি যে কার্যকরী মান বাই গড় মান তাহলে কার্যকরী মানের বেলু আমরা জানি এটা পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন আই ম্যাক্সিমাম গড় মানের বেলু জানি পয়েন্ট সিক্স থ্রি সিক্স আই ম্যাক্সিমাম আই ম্যাক্সিমাম আই ম্যাক্সিমাম কাটা গেল তাহলে উপরে বেলুকে নিচে বেলুতে বাক করলে মান আছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান তাহলে ফর্ম ফ্যাক্টরের মান আমরা পেলাম ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এটা একটা আনসার আবার পিক ফ্যাক্টর দেখো আমরা জানি যে সর্বোচ্চ মান এমন কার্যকরী মানের অনুপাতকে কি বলা হয় পিক ফ্যাক্টর তাহলে ম্যাক্সিমাম আই ম্যাক্সিমাম নিশ্চয় আই ম্যাক্সিমাম ইন্টু পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন আই ম্যাক্সিমাম আই ম্যাক্সিমাম কাটা গেলে তাহলে ওয়ান ডে পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন দ্বারা বাক্যলে মান আছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর এত তাহলে এটা পিক ফ্যাক্টর মান তাহলে এটাকে আমরা কেপি অথবা কে দ্বারা পাশ করতে পারি তাহলে এই ওই বন্ধুরা আমরা কি করতে পারি সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারি যদি আমরা এই সূত্রগুলো আমাদের জানা থাকে তাহলে এই অধ্যায়ের সম্ভাব্য প্রশ্ন সময় তোমাদের এখানে দিয়েছি আমি সাতটা প্রশ্ন দিয়েছি তাহলে এই প্রশ্নগুলো তোমরা পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন দেবে তাৎক্ষণিক মান গড় মান কি প্রমাণ যে আই এভারেজ বেলুর মান পয়েন্ট সিক্স থ্রি সিক্স আই ম্যাক্সিমাম কার্যকরী মান কি প্রমাণ করা আই এফেক্টিভ বেলুর মান পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন আই ম্যাক্সিমাম অথবা সর্বোচ্চ মানের সাথে কার্যকরী মানের সম্পর্ক দেখাও সর্বোচ্চ মান কি ফর্ম ফ্যাক্টর পিক ফ্যাক্টর কি ওহমিক রেজিস্টেন্স ইফেক্ট রেজিস্টেন্স তুলনা আর এম এস বেলুর মান এবং এ অধ্যায় আমার যে সমস্যাগুলো করলাম এই সমস্যাগুলো তোমরা সলভ করবে তাহলে এখানে কিছু বাড়ির কাজ দিয়েছি তোমরা এই বাড়ির কাজগুলো করবে আগে যে প্রশ্নগুলো আলোচনা করলাম এই প্রশ্নগুলো তোমাদের বাড়ির কাজ তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবং এই অধ্যায়ে যে সমস্যাগুলো আছে এগুলো সমাধান করে তোমার শ্রেণী শিক্ষক জমা দেবে ওনারা তোমাদের মার্কিং করবে তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বাসে কমেন্ট করতে পারো আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব হ্যালো বন্ধুরা কোনো প্রশ্ন আছে করতে পারো তোমরা যদি এই লাইভ ভিডিওটি আবার দেখতে চাও তুমি দক্ষতা বাতানি ফেসবুক পেজে লগ ইন করো ডাবলু ডাবলু ডট স্কিল ডট গভ ভিডিওতে ভিজিট করলে এই ভিডিওটি তোমরা বারবার দেখতে পারবে আগামী ক্লাসে আলোচনা হবে আমার লেকচার থাকবে নয় অধ্যায় সাত ব্যাক্টর এবং ব্যাক্টর রাশি নিয়ে আলোচনা করবে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার লেসন ও সেশন এখানে সমাপ্ত করছি আল্লাহ হাফেজ